dobry Państwu. Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat klawiatur, a konkretnie na taki temat związany z tym, że od paru tygodni jestem użytkownikiem świetnego telefonu BlackBerry Key One, który jako jeden z niewielu, a właściwie chyba jeden jedyny ostatnio na świecie posiada normalną kuwerty pełną fizyczną klawiaturę. przypomnieć taką rzecz chciałem wam przypomnieć powód, dla którego już tych fizycznych klawiatur w telefonach nie ma otóż wcale nie dlatego ich nie ma bo to jest wygodniejsze dla użytkownika tych klawiatur nie ma w telefonach dlatego bo to jest wygodniejsze dla producentów telefonu no bo zwróćcie uwagę na to jeżeli jest klawiatura software'owa czyli taka wyświetlana na ekranie telefonu tak jak we wszystkich telefonach ostatnio no to producent tak naprawdę telefonu nie musi się zastanawiać, jaki model telefonu, na jaki rynek wypuścić. Nie musi się zastanawiać, że w Polsce się używa klawiatury kuwerty, a we Francji azerty, a w Niemczech kuwerty z i tak dalej. A w Chinach to z chińskimi znaczkami, a gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej to za arabskimi. Tylko wypuszcza jeden model telefonu, a później można sobie software'owo po prostu układ klawiatury zmienić w telefonie i już. Natomiast przy klawiaturze hardware'owej, czyli takiej istniejącej, fizycznie możliwej do kliknięcia, do wciśnięcia, no to trzeba na każdy z tych rynków, które wymieniłem, trzeba wypuścić osobny model telefonu z osobną klawiaturą. Dlatego, proszę Państwa, w tej chwili na rynku praktycznie nie ma telefonów z klawiaturą fizyczną. No może poza Blackberry, które ostatnio właśnie wyszło i które używam i które jest super. Bo producentom jest po prostu łatwiej. Producenci chcą co pół roku, co rok mieć nowy model w swojej ofercie, żeby go pchać na rynek i żeby ciągle coś było nowego, nowego i żeby ta konsumpcja była napędzana sztucznie. Rozmowa przychodząca. klawiatury fizyczne zostały wypchnięte z rynku yy, poprzez dążenie producentów telefonów do tego, żeby częściej wypuszczać nowe modele telefonów, żeby nie musieć się zastanawiać nad tym, na jaki rynek te telefony idą, żeby móc przenosić stoki z Europy do Azji, z Azji do Europy, zależnie od ich potrzeb. I żeby nie było komplikacji dla producentów związanych z posiadaniem po prostu danego modelu na dany rynek. Natomiast wygodniej używa się telefonu z klawiaturą fizyczną. Precyzyjniej pisze się na telefonie z klawiaturą fizyczną. Klawiatura fizyczna jest bardziej po prostu dla ludzi. I po kilku tygodniach używania BlackBerry Q1 jestem stuprocentowo co do tego pewien. Klawiatura software'owa nie jest wygodniejsza dla użytkownika. Klawiatura software'owa jest wygodniejsza dla producenta. A dla użytkownika wygodniejsza jest klawiatura hardware'owa. Dlatego mam nadzieję, że mimo, że to jest nisza, to jednak firma BlackBerry przetrwa i te telefony z klawiaturami fizycznymi będą dalej istniały. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!